Ahí estamos de vuelta con más de Revirados y estamos muy felices y contentos porque este es el momento donde vamos a hablar de espectáculos. Así es, donde vamos a ir agendando qué es lo que podemos hacer este fin de semana y tiene mucho que ver con cine, mucha película hay este fin de semana. Sí, hay una precuela muy importante para tener en cuenta, precisamente para los fanáticos de Harry Potter. Sí, de ¿Ah, eso sí? creo que trata esta película. Ah, yo no sabía eso. Sí, no, no, pero te estoy contando, estoy dando un adelanto nada más porque acá te lo cuenta precisamente Agustín Arrela. Bueno, buen día a todos ahí. Como bien decían los chicos, tenemos muchísimo cine. Y sí, porque ayer, día jueves de estreno, como lo son siempre, como por eso antes iba a esta columna, los jueves exactamente, se estrenó, hubo un estreno mundial, digamos, no se estrenó solo acá, sino que en todo el mundo. Esta película se llama Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es como un spin-off, así le dicen con las historias que salen de otras grandes historias, de la saga de Harry Potter. Digamos, esta franquicia que se hizo tan conocida, primero a través de los libros y después de sus películas, Ahora lanza esta película, que ¿qué tiene de diferente? Bueno, además de que está buenísima, ¿no? Ya la fuimos, a, fuimos al estreno mundial, la fuimos a ver, está muy buena y realmente en el IMAX se puede apreciar todo lo que es el 3D. Ves las cosas acá muy de cerca y se ve muy, muy bien. Está muy buena la cuestión visual, fotográfica, todo eso hay que destacar. ¿El sonido? Sí, el sonido también, obviamente. Esa, esa es como la historia que tenés un sonido envolvente, uh -huh. la imagen super 3D, todo eso. ¿Tengo que haber visto Harry Potter? No, ah. por eso te explico, Mira, la diferencia de esto es que no es una adaptación, uh -huh. no es que es un libro y después se adaptó al cine, es decir, hay sí un libro que se llama Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, pero que J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter, lo hizo a modo de agregarle un poco de mitología a la historia y es un libro que es una enciclopedia, ¿no? Es una enciclopedia que la escribe un... Eh, un mago, ¿no? Que es como un zoólogo, pero más mágico. Claro. O sea, le encantan las criaturas estas fantásticas, que no son obviamente como los bichos, los animales que tenemos en el mundo no mago. Bueno, y entonces lo que hacen esta película es explotar la historia de ese mago que escribe la enciclopedia. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, Perfecto. Sí. Hay un libro que se llama, que es de la autora, que se llama Animales Fantásticos. ¿De dónde encontrarlos? Pero el libro es simplemente como a modo de enciclopedia como un diccionario de, de las criaturas fantásticas y bueno, tiene como un prólogo de, de Albus Dumbledore que es el, el director de la famosa escuela donde se cría Harry Potter y toda esa historia, pero no está toda la historia esta que está en la película. Bien, es decir, la película la autora... te cuenta la historia del supuesto autor de esta claro. enciclopedia. Claro, lo, entonces lo que hace J.K. Rowling es dedicarse a hacer el guión de la película. Por eso, para mí, la película está buena porque está hecha para el cine, ¿entendés? O sea, la historia está hecha para el cine y es una película. La autora se dedicó a hacer el guión de, que, de esto, que es como una película, porque ¿qué pasa? Sucede 70 años antes de la historia de Harry Potter. O sea, Bien. antes de ese libro que se llama eh, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, cuenta cómo este tipo, este mago, que le gustan las criaturas fantásticas, eh, eh, junta a las criaturas fantásticas, las cataloga, claro, las cataloga que, que no es tanto el, el, el centro de la película, pero sí es la historia de él. Y lo que sí va a haber tres películas más de esto. O sea, es como una, una, la primera de una nueva saga. Lo que tiene diferente es, como, como bien preguntaba Ro recién, no necesitas haber visto Harry Potter, por más que te guste todo este mundo mágico, no necesariamente tenés que verlo, aunque sí tiene unos guiños para los que son fanáticos, algunas cosas tipo de símbolos o el lenguaje. Y, y también siempre el núcleo de J.K. Rowling que como un poco más reflexivo, más en profundidad, de por ejemplo en esta película que es en los años 20, situada en Nueva York, no en Inglaterra como son siempre sus historias, lo que tiene es que esto de la intolerancia, de cómo se relacionan los magos y los no magos, que justo en esta época por ejemplo no se relacionaban, y bueno, tiene un poco de esto no del, del bien y el mal que siempre están en sus historias. Pero bueno, la verdad es que si no la viste, si no sabes que el estreno mundial fue ayer, te cuento que está buenísima, que que la puedes ir a ver, que el IMAX tenés, mira todo para verlo porque se ve increíble si no viste nunca una película 3D, más aún todavía y te cuento que está hoy, por ejemplo, está, tenés funciones a las 18 y a las 21. Mañana sábado tenés tres funciones, tenés que fijarte, algunas son en castellano y Ajá. otras son subtituladas. O sea, depende sí. de cuál te guste ir a ver o si vas con chicos, también la pueden ver los niños, obviamente. Mañana tenés a las 15, que sería la película... La función, perdón, que es en castellano. 
Después tenés a las 18 y a las 21, mañana sábado. Y el domingo, que es eh, el último día del fin de, pero que seguramente la película esté hasta el fin de semana que viene, porque mucha gente la querrá ver, está a las 17 y a las 20. O sea, son Bien. horarios un poquito más temprano por ser domingo. Bien. Así que ya sabes, tenés dos por uno con el Club Territorio, tenés un montón de descuento en el IMAX, no dejes de verla porque este estreno mundial al que todos los fans de Harry Potter y los no tan fan, supuestamente, viste que, que no sos tan fan no la puedes ver, no, no es así porque la vas a disfrutar igual porque está muy buena, tiene una historia entretenida, tanto para grandes como para chicos. Bien. Con un actor muy conocido y que fue ganador del Oscar por su interpretación sí, eh, de en la Stephen teoría Hawking. Del todo claro. De Stephen Hawking, exactamente. Sí. Se llama Eddie Redmayne, que también después hizo La Chica Danesa, otra película que fue también eh, nominada al Oscar, donde él hacía de, un, de una persona homosexual que quería ser mujer y, y como que el primer transformista ¿no? de la historia mundial. Sí, eh, Eddie está muy bien y tiene ese personaje típico, ¿no? Como. Eh, tímido, es un mago muy tímido que, que llega a la ciudad de Nueva York, de Londres, con todas sus criaturas, viste, como un friki de. de muy introvertido, de, sí. como. Sí. Como un científico que se dedica a estudiar lo suyo, bueno, una cosa así. Pero bueno, no les voy a contar más porque tampoco, tampoco les voy a contar toda la película no, acá. Que en, la quiero ir a ver. TV, no, sí, aparte, una frase que es un mantra, que tenganlo siempre, las expectativas te hacen infeliz. Así que sí, está buenísima la película, anda a verla, pero por ahí yo te digo todo esto y vos la vas a ver y me decís, no, esto no me interesa porque, no sé, te gustan las películas de acción de otro tipo. No sé. Así que, bueno, lo buen dejo dato a tu criterio. También. Sí, sí, buen dato también importante para no culparla a vos después si no te gusta claro, la película. Claro, claro, después me dicen, no, la rubia esa de TTV me dijo que la película estaba buenísima, la estaba no me gustó. No, ¿viste? Así que te digo, no, la verdad se ve increíble el 3D y todo eso, así que puedes ir a disfrutar eso de última si no te gusta tanto la historia, pero para mí la historia también vale la pena. Y si no, si te gusta el cine local, te cuento que también hoy a partir de las 20 y 30 va a haber una función muy especial porque es el director Sergio Acosta, acá Misionero, va a presentar dos de, su de sus últimas películas. Acuerdan que hablamos bastante de, de su última película acá, pero si no sabes de esto y que tenés ganas de ver un cine distinto y bien autóctono, tenés, bueno, a partir de las 20 y 30, como te digo, vas a tener eh, Puerto Paticua, que es su película, y también Piray 18, que es la última que eh, recordemos que es esta película de dos familias enfrentadas por una rivalidad futbolística, ¿no? Eh, ahí vemos el tráiler seguramente, ves ahí en la canchita del barrio, se reúnen los hermanos Dávalos con los hermanos eh, Mercado, ¿no? Que viajan de distintas ciudades de, de todo el país, vuelven a su piraí natal y se enfrentan en esta canchita de barrio como en un duelo, como si fuera Boca River de piraí. Es un duelo que ellos, eh, en el que se enfrentan una vez al año, la familia Dávalos y la Mercado, como decís, así que ellos se pasan todo el año esperando este momento en el que se enfrentan en un partido que va, es presenciado por todo Puerto Piraí, van vecinos de Puerto Piraí con carteles y todo, un partido por el honor. Terminan después comiendo un asado todos juntos, como lo suelen compartir, porque son familias muy amigas, pero cómo ellos se preparan para este partido por el honor que enfrenta a las dos familias. Exactamente, así que si no la viste todavía, porque la pasaron en los espacios Inca, pero si querés verla o querés también tener como una charla extendida con el director, que también se abre para esto y está muy bueno, ¿no? Debatirlo con, con el director. Obviamente, si vas al IMAX a ver Animales Fantásticos, no vas a tener a la inglesa J.K. Rowling ahí para contarte la película. Pero si vas hoy a partir de las 20.30 a la Biblioteca Popular, vas a poder ver esta película gratis y poder debatir nada más y nada menos que con su director Sergio Costa. Y aparte doble función, ¿eh? que eso es importante, porque sí, si bien Piraí 18 la hemos visto, como dice Agus, en varios espacios Inca, Puerto Paticua, no, eh, en su momento por ahí no llegó a tantos lugares, así que la doble función me parece súper interesante. Bueno, Puerto Paticua que fue guionada por Sergio Acosta sí. y que también este cineasta misionero dio talleres en la misma Biblioteca Popular a un grupo de gente. Un guionista al cual hay que prestarle mucha atención porque está también elaborando su, próximo, eh, su próxima producción que... Tengo un Diego de hacer ficción, no lo sé. Bueno, así que esperamos nuevas noticias de Sergio Acosta y del cine local, que esperemos que dé muchísimo, muchísimo más. Richard tiene todas las novedades, obvio, porque está recién llegado del Festival de Cine de las Tres Fronteras, así que nos va a ir tirando esas mini cuotas, esos datitos que tiene por acá. Pero te cuento también, además del cine, que hay mucho cine, te cuento, hay otras cosas para hacer en la ciudad. Por ejemplo, hoy, a partir de las 20 también, va a ser el cierre del ciclo de danza. 
abierta que había en el Parque del Conocimiento, recuerden, el ciclo de danza abierta Misiones 2016, porque fue el de este año, un ciclo que arrancó en agosto y donde diferentes grupos de, de baile y danza de distintos géneros, muy, muy, muy distintos, se fueron mostrando sus destrezas en el teatro lírico. Bueno, hoy cierra este ciclo y va a cerrar en el Paseo La Terminal, como te digo, a partir de las 20. Y, eh, bueno, van a estar eh, el grupo de ballet, obviamente, oficial, el ballet oficial del Parque del Conocimiento, que con la participación de las alumnas de la Academia de Ballet de Moscú, recuerden que tiene como una sede acá, muy importante también, y va a estar el ballet ucraniano Colomeya, que recientemente le hicimos una nota acá en, en, en el territorio, bien, contando toda la historia bien en detalle. Y también va a estar el ballet municipal. Así que si te interesa la danza, si quieres ver, este, aparte si no tuviste la oportunidad de ir hasta el Parque del Conocimiento a ver todos estos bailes, eh, tenés la oportunidad de que te quede acá súper cerquita, en el medio del centro, el Paseo de la Terminal. Ahí van a estar todos estos grupos de ballet mostrando su arte. Y también te cuento, bueno, lo último que te voy a dejar un ratito nomás porque si no esto se hace súper eterno. Eh, te, el domingo hay un gran festival que va a conjugar un montón de cosas porque en la costanera se van a juntar en el teatrino de la, del cuarto tramo de la costa, ahí bien pegadito al lado de la estación de trenes, ex estación de trenes. Va a haber un festival de, organizado por el proyecto Plato Lleno. ¿Qué es el proyecto Plato Lleno? Bueno, hablamos varias veces, ¿no? Eh, destaca lo que... Ay, bueno, ahí vamos a ver un, un, un videito que explica un poco. Pero lo que se dedica a este proyecto que está en, en el país y en otros países también se fue sumando ahora, está acá en Posadas, es que la comida no se tira. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ven, rescatan alimentos que quedan en roticerías, restaurantes, Distintos lugares y Cumpleaños, lo reparten. Cumpleaños, casamientos, claro, entonces, aniversarios. Sí. Y lo reparten a instituciones y comedores que necesitan. Bueno, como ven ahí, ven que van sumando varios kilos. Bueno, lo que van a festejar el proyecto de plato lleno es que ahora rescataron más de 5.000 kilos de comida ¿no? en este año. Entonces van a hacer un festival anual en el que también va a haber un montón de artistas festejando con ellos, como van a ser eh, Yerba Canchada, José Lo Schwab, va a estar Vape. Eh, también va a haber eh, pintura en vivo, arte circense, es decir, va a haber un gran festival familiar para quienes quieran ir ahí al cuarto tramo de la costanera, quienes, quienes quieran interiorizarse sobre lo que es eh, Proyecto Plato Lleno. Obviamente los voluntarios van a estar ahí contando toda su historia y cómo podés colaborar, cómo podés aprovechar más, digamos, los alimentos para no tirar la comida. Y también puedes colaborar con ellos y llevarles algunas algunos instrumentos que usan, algunos utensilios, por ejemplo, ves ahí, ves, las eh, cofias. necesitan cofias, barbijos, guantes, las bandejitas de plástico, los descartables, y ya conoces de qué se trata Plato Lleno, o de todas formas, si te estás enterando ahora, es esto también eh, un poco la intención del festival, de encontrarse y de que mientras conoces qué es lo que hacen los chicos, puedas colaborar con estos descartables que ellos necesitan para que el traslado de la comida sea mucho más salubre y se den las condiciones adecuadas. Exactamente, todo lo que ves ahí, bandejitas descartables, papel, film, guantes, cofias, barbijos, todo eso lo podés llevar, van a estar a partir de las 16, ahí en este gran festival, consciente por decirlo de alguna manera, porque la verdad que desperdiciamos muchísima comida y deberíamos aprender a no desperdiciarla, ahí en el cuarto tramo en el Teatrino de la Costanera. Bien, muchas gracias Agustina. Arregla entonces con lo que hay para hacer este fin de semana, cine, ballet, música, de todo. Querido. Solidaridad. Eso, festival en la costanera, así que todos invitados a Augusto y te vemos el viernes que viene. Exactamente, completito, me voy con un toque de magia y, <risa> y nos vemos hasta el viernes que viene. Bueno, hasta el viernes que viene entonces y bueno, nosotros hasta el próximo bloque, ya volvemos.